Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde Malino arkı köpeklerden size bahsedeceğim. Bu ırkı tanıtmaya çalışacağım. Aslında Malinoalar Belçika çoban köpekleri sınıfı içerisindeki dört varyeteden biri. Belçika çoban köpekleri dört varyeteye ayrılıyor. Bir tanesi Malinoa bugün size tanıtacağım ırk. Aslında Laikanoa, Teruren ve Gronendel olmak üzere dört tane Varyetesi var Belçika çoban köpeklerinin Malinoa'da bunlardan bir tanesi. Ülkemizde sıklıkla gözlemlediğimiz Malinoa aslında diğer ırklardan Laikanoa ülkemizde çok az. Yok denecek kadar az ama Gronendel ve Tervuren'i görmeniz mümkün ama en çok gözlemlenen dünyada da en çok popüler olan Malinoa'lar. Niçin bu köpek bu kadar popüler? Birincisi Malinoa'lar tam bir görev köpeği. Bu iş için yaratılmış gibiler hem anatomik olarak hem mental olarak ve de fiziksel özellikleri, duyu özellikleri çok kuvvetli olan bir köpek olduğu için çok çok iyi görev köpeği olabilen köpekler. O yüzden emniyet birimleri tüm dünyada, ülkemizde de olmak üzere ülkemizde son 10 yıldır e, emniyet birimleri yoğunlukla Malinoa kullanıyor. Emniyet birimleri, güvenlik birimleri, askeri birimler çoğunlukla görev köpeği olarak Malinoa'yı tercih ediyor. Bu ırkın e, özellikleri birincisi çok güçlü bir anatomiye sahip olması, iyi bir sinir sistemine sahip olması ama bu sinir sistemini iyi organize ettiğiniz takdirde ya da genetik aktarımların düzgün olması halinde iyi bir sinir sistemine sahip ve de tabii ki küçüklük dönemlerinde, bebeklik dönemlerinde doğru organizasyonlar yapıldığı takdirde e, konuşmamın ilerleyen kısımlarında e, bunun yanlış yapılması ya da yanlış oluşturulmasında ne gibi problemler olacağı ve aslında sinir sisteminin çok değişken olabileceğinden de bahsedeceğim. Ama bir görev köpeği olarak çok ideal malinoalar fiziksel özellikleri, aerodinamik yapılanması, güçlü kas ve kemik yapılanması olan bir köpek. Eğitilebilirliği çok çok yüksek bir köpek malinoa. Özellikle soğuk hava, sıcak hava gibi olumsuz koşullara toleransı çok yüksek olan bir köpek. Bu özelliklerinden dolayı tabii ki burnu çok kuvvetli olan bir köpek. Tüm bu özellikleri onun onu iyi bir görev köpeği haline getiriyor. Dolayısıyla da işte emniyet birimlerinin özellikle görev köpeği olarak bu köpeği kullanmasının altında yatan temel sebep bu. Çok çok iyi koklayabildiği için bomba Dedektör köpek olarak kullanılabiliyor, narkotik dedektör olarak kullanılabiliyor, mayın de dedektör olarak kullanılabiliyor. Ayrıca arama kurtarmada sıklıkla kullanılan ırklardan bir tanesi yine malinoalar. Bunu arttırmak çok mümkün yani burunlarıyla çok iyi iş görebilen köpekler malinoalar. Dolayısıyla bu özelliklerinden dolayı dedektör köpek olarak çok fazla kullanılıyorlar. Aynı zamanda asayişte de çok başarılı, çok iyi savunma yapabilen köpekler. Hem bölgesel savunmada çok başarılı olan köpekler, aynı zamanda kişisel savunmada da son derece başarılı köpekler. Tabii ki itaat algısının yüksek olması, görev yapma aşkının yüksek olması, iş yapabilme isteğinin, iş yapma isteğinin çok yüksek olmasına bağlı olarak da eğitilebilirliğin yüksekliği durumu ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da malinoalar sıklıkla tercih ediliyorlar görev köpeği olarak. Bu ırkın fiziksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse bu ırk e, orta büyüklükte ırklar sınıfında aslında yani medium ile large arasında büyük köpekle orta boy köpekler arasında olan köpekler. Anatomik anlamda gördüğünüz gibi çok aerodinamik köpekler fiziksel olarak son derece aerodinamik köpekler ve e, bu köpeklerin ee, en önemli özellikleri çeviklikleri ve reflekslerinin çok kuvvetli olması. Bunun yapısın, yanı sıra tüy yapıları oldukça iyi köpekler. İyi bir alt tüy yapısı var. Bu da onu soğuğa ve sıcağa karşı dirençli hale getiriyor. Sıcak havanın ultraviyolenin etkilerinden koruyor bünyeyi. Soğuk havada da soğuk havanın içeriye işlemesini ne engel oluyor. Dolayısıyla iyi bir tüy yapısına sahip olan bir köpek. Orta derecede tımara dikkat edilmesi gereken köpekler sınıfında malinoalar. Malinoalar yükseklik olarak ortalama dişi erkek her ikisinin de ortalamasını aldığımız zaman 56 ile 66-68 santim arasında omuz yüksekliğine sahip olabilen köpekler. Gördüğünüz gibi çok elegan bir vücutları var. Çok estetik bir vücutları var. Aynı zamanda da e, aerodinamileri çok kuvvetli olduğu için çok çevik ve refleksleri çok kuvvetli olan bir köpek. Mental algısı çok yüksek olan bir köpek. Mental algısının bu yüksekliğine bağlı olarak da refleksleri çok kuvvetli olan bir köpek. Malinoalar çeşitli renk varyetelerinde olabiliyorlar ama en çok gördüğümüz yani bu rengin 
burada gördüğünüz köpeğin renginin alt renklerinden yani daha light renklerinden daha koyu renklere kadar birçok skalada malinoa görmeniz mümkün. Ama genellikle kahverenginin ve bejin tonları ve siyah kadar gidebilen bir renk varyetesi var. Ama malinoaların totalindeki tipik özellik çok koyu bir maskeye sahip olmaları. Suratları siyah koyu bir maskeyle kapatılmış şekildedir. Bu ırk Türkiye'de Alman çoban köpeğiyle çok karıştırılır. Aslında fiziksel olarak, anatomik olarak da çok fazla benzerlik göstermemesine rağmen Alman çoban köpeğiyle çok karıştırılır. Malinoa bambaşka bir ırktır. Dediğim gibi Belçika çoban köpekleri sınıfında olan bir köpek. Bu köpeğin kökeni Belçika ve Fransa bu iki ülke tam olarak kimi zaman Fransa sahip çıkıyor bu ırka, kimi zaman Belçika ama e, literatürdeki ismi Belçika çoban köpeği sınıfından Malinois olarak geçiyor ama aynı zamanda Fransa'da bu ırka sahip çıkıyor. Dediğim gibi Belçika'da sahip çıkıyor. Aslında o bölgedeki bir kasabadan köken alıyor. Zaten ismi de Melani, Mel Malinois bu kasabanın e, isminden köken alan bir ırk. Bahsettiğim gibi çok çevik bir köpek olduğu için spor köpeği olarak da çok fazla kullanılıyor. Eğitilebilirlik yüksek, itaat oldukça kuvvetli. Bu köpeğin dolayısıyla da çok kolay sporlu programlara adapte edilebilen bir köpek. Katı itaat programlarına çok kolay girebilen bir köpek. Koruma programlarına özellikle IPO programlarına çok rahat adapte olabilen bir köpek. Özellikle köpeğiyle spor yapmayı hedefleyenlerde, hedefleyenlerin seçebileceği bir ırk. Ama bu ırkı seçmeden önce şunu düşünmek gerekiyor. Son derece aktif bir ırk. Çok aktif bir ırk ve avcılık dürtüsü çok kuvvetli bir ırk olduğu için ciddi anlamda egzersiz isteyen bir köpek. Yani bu köpek evet pet olarak evde yaşatılabilen bir köpek ama çok iyi egzersiz edebildiğiniz takdirde sadece bu ırkın üstün özelliklerini okuyup almak isteyen insanları ciddi anlamda uyarmak isterim. Çünkü bu ırk egzersiz etmediğiniz takdirde hatta normal egzersizler de yeterli olmayabilir. İyi spor yaptırmadığınız takdirde Hatta şunu da söyleyebilirim. Ağır spor yaptırmadığınız takdirde uyumsuzlaşabilen bir ırktır. Şimdi bahsedeceğim şey güçlü bir sinir sistemine sahip diyorum ama eğer bu kurgu düzenlenemezse, bebeklik döneminde iyi sosyalize edilemezse, türdeş ve tur dışı sosyalizasyonu daha önceki videolarımda bahsetmiştim, düzgün organize edilemezse son derece çekingen, ya da son derece agresif olabilen bir köpektir Malina. O yüzden bebeklik dönemindeki kurguların çok doğru şekillendirilmesi gereken özellikle sosyalizasyonları, tür dışı sosyalizasyon, dış dünyayla tanışma bu olgulara çok dikkat edilerek yetiştirilmesi gereken bir köpektir Malina. Bebeklik dönemine çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu bebeklik döneminde bir şeyler eksik olursa e, Malinoalarda ilerleyen dönemlerde çok ciddi davranış problemlerine bahsettiğim gibi özellikle aşırı çekingenlik, korkaklık ya da tam tersi yüksek agresyona agresyonla karşılaşmamız çok olasılık dahilinde. O yüzden kritik sosyalizasyon dönemlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor Malinoaların. Bu ırkın yine egzersiz eksikliğine bağlı stereotipik yani tekrarlanan davranışlara stereotipiye bir yatkınlığı var. O yüzden bir Malinois'ı eğer iyi egzersiz edemezseniz birçok davranış problemini birden geliştirebilen köpekler. Bunların içerisinde ciddi anlamda objelere zarar verme, kendi etrafında dönme, kuyruk kovalama, dancing sendrom denilen yerinde duramama gibi işte flank bölgesini ısırarak uyuma veyahut da bu bölgeyi emme gibi tıpkı Dobermanlarda olduğu gibi bir takım davranış problemlerine yatkınlığı var ve Genellikle malinoalardaki davranış problemlerinin temelinde ciddi anlamda egzersiz eksikliği yatar. Dolayısıyla eğer sporcu bir kişiliğiniz yoksa, köpeğinizle spor yapmayı hedeflemiyorsanız malinoa almamanızı tavsiye ederim. Malinoalar bir malinoa edinmemenizi tavsiye ederim. Malinoalar söylediğim gibi mutlaka spora ihtiyaç duyan köpekler ve sizinle interaktif bir şeyler yapmayı seven köpekler. Ama bu köpeğe sahip olduğunuz zaman birçok Sporlu programa da entegre olabilme şansınız var. Köpeğinizle frisbee oynayabilirsiniz. Çok iyi frisbee oynayabilen köpekler, çok iyi bisikletle gezinti yapabilen köpekler, çok iyi saklabul oyunları oynayabilen köpekler. Burunları çok kuvvetli olduğu için köpekli sporlardan çok rahat koruma yapabilen, çok rahat is takibi yapabilen köpekler. Aslında bir malino edindiğiniz zaman birçok sporlu programa kendinizi entegre etmeniz mümkün. 
O yüzden Malinoa'ya almadan önce, bir Malinoa edinmeden önce kendinizin buna hazır olup olmadığınızı mutlaka test edin. Yanıtlayın ondan sonra bir malinoa edinin. Eğer dediğim gibi bu köpeğe yeterli derecede egzersiz yaptıramazsanız başınız dertlidir malinoanızla birlikte. Hayvana yazık olmaması açısından bunlara karşılık gelemeyecek insanların malinoa edinmemesini tavsiye ediyorum. Özellikle üstünde duruyorum koruma köpeği olarak çok çok başarılı bir köpek. Doğru yetiştirilmiş bir malinoa. Stabil mental algısı olan bir malinoa nerede ne yapacağını çok iyi kestirebilen bir köpek ee, ve sahiple korelasyonlu çalışmaya çok yatkın olan bir köpek olduğu için koruma programlarına çok uygun bir köpek. Bu gerçek senaryolar da söz konusu olabilir. Emniyet birimlerinin uyguladığı gerçek senaryo için yetiştirilen köpekler yani bodyguardlık veyahut da bölgesel savunma kökenli olarak yetiştirilen ya da Bizim köpekli sporlar içerisinde belli kurallar dahilinde yaptığımız koruma programlarına da son derece uygun köpeklerdir. Çalışmaktan büyük keyif alırlar ve siz de bir malina ile çalıştığınız zaman gerçekten çok keyif alırsınız. Ülkemizde yeni yeni popüler olmaya başlayan bir ırk. Ancak daha önceki videolarımda da bahsettim. Popülerlik bazen ırk, ırk için tam tersi negatif bir şey olabiliyor. Handikap olabiliyor. Kontrol üretimler, uygun olmayan kişiler tarafından alınma, sonra barınaklara düşme, sokaklara serbest bırakılma gibi bunları yaşamamak adına bir malino almaya karar vermeden önce çok iyi düşünmek gerekiyor. Benim tavsiyem köpek tecrübesi olmayan insanların ve işte yoğun çalışma temposunda olan insanların kesinlikle bir malinoa edinmemesi. Daha önce köpek tecrübesi olan ve de buna vakit ayırabilecek köpeğiyle, malinoasıyla spor yapabilecek, egzersiz yapabilecek olan insanların malinoa almasını tavsiye ediyorum. Bu ırkın kendine spesifik yine diğer ırklarda olduğu gibi bir takım rahatsızlıkları var. Özellikle kalça displasi, kalça çıkıklığı ve dirsek displasi, dirsek çıkıklığına genetik yatkınlığı var ama Alman çoban köpekleri kadar fazla değil. Ee, ama yine de yatkınlığı var. O yüzden malina sahibiyseniz belli yaş gruplarında kalça ve dirsek filmlerini çektirerek bu işi garanti altına alabilirsiniz. Çünkü erken teşhis özellikle tedavide başarı şansını yükseltiyor. O yüzden erken tespit etmekte fayda var. Ayrıca bu ırkın yine spesifik hastalıklarından bir tanesi retinal bozukluklar. O yüzden bazı göz anomallerine de yatkınlığı olduğu için göz yönünde de kontrol altında tutulması gereken bir şey. Genel anlamda, fiziksel anlamda çok fazla handikapı olan bir köpek değil. O yüzden görev ve iş köpeği olarak çok tercih ediliyor. Ama davranış problemlerine yatkınlığı çok yüksek ve söylediğim gibi yetiştirme, yavruluk döneminde yetiştirme ve daha sonrasında yetiştirme, egzersiz eksiklikleri, yetiştirme bozuklukları söz konusu olursa çok ciddi davranış problemleri edinebilen bir ırk. Özellikle agresyona ve çekinikliğe yatkınlığı çok yüksek olan bir ırk. Bir malinoa edindiyseniz, edinecekseniz ya da bir malinoa ile yaşamınızı birleştirmek istiyorsanız bu konuların hepsine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.